po. Heto na nga guys, kung eto na yung sinasabi kong One Health Pass na kung saan kailangan kailangan number one na hinahanap sa mga airport kahit sa ang sulok ka man ng bansa nang galing. So, ituturo ko na po sa inyo ngayon kung paano po ang pag-fill up, ang tamang pag-fill up sa ating One Health Pass. So, i-click lang po natin ang link nito. Sa mga wala pa pong link, meron po siyang apps na dina-download, One Health Pass. Um, pero ang ginamit ko po kasi is link lang may nag-share sa akin ng link so dito ako sa link nag-fill up so i-click nyo lang po ang onehealthpass.com ayan, antayin lang po natin so dito may paalala this is a warning na kailangan basahin mo ring mabuti para hindi ka po magkamali sa pag-fill up. So, ang kawastuhan ng informasyon at personal na data na pinunan mo sa pamamagitan ng portal na ito ay iyong tanging responsibilidad. So, dito po is ano, dapat tama po yung iyong pag-fill up dahil pag nagkamali ka po is hindi na po yan sagutin ng uh, OWA. So, okay lang po natin. So, ayan, magpapakita ka agad ang iyong warning. Sa akin kasi is naka-register na ako, so may warning na. Ah, what is this? Wait lang, antayin lang po natin. So, heto na siya. So, nag-open na ang ating one-stop shop from. So, dito magfi-fill up po tayo. Ayan. So, kailangan importante. Ang mga importante lang naman po dito ang ano, ifi-fill up ninyo is yung may mga asterisk red, yung may mga red red alert. So, enter last name, syempre, yung last name mo. And then, yung apelido mo. And then, sa first name, is hindi na po ako magfi-fill up, ha? Kasi nakapag-fill up na po ako. So, ilalagay ko na lang dito kung ano yung mga dapat gawin. So, First name, syempre, yung iyong pangalan. Middle name, syempre, ang apelido ng nanay mo. Okay? Middle name po, ha? Hindi middle initial. And then, sa suffix is kung junior ka or senior or the third, yung may mga suffix name dyan. Okay? So, birth date, syempre, birth day mo. And then, mag-a-appear na agad yung age mo dyan. And then, sex, select female or male, syempre, kung ano yung uh, kasarian mo. And then, sa civil status naman, kung married ka, single or what, dyan po, pwede mo ilagay dyan. May nakalagay dyan, annulled, divorced, married, separated, single, and widowed. Ayan. Pumili ka lang po dyan kung ano ang um, status mo. And then, ang nationality, syempre, Filipino. So, ang nalagay mo dyan is Filipino. Noong una po, nahirapan ako kasi ang hinahanap ko is Philippines. So, natawa ako sa sarili ko nung nahanap ko ang Filipino. Ayan, Filipino po, dapat. And then, fill health number. Kung meron ka pong fill health number, ilagay mo lang po dyan. I-type mo dito ang iyong fill health number. Pag wala naman is, dapat ilagay mo is NA. Okay? Pag wala, dapat nakalagay NA. Ganyan po, dapat. So, ang iyong passport number, kailangan din, syempre, And then, local Philippine number. Siyempre, lahat naman po tayo sa ibang bansa. Wala tayong local Philippine number. So, pwede pong gamitin dito ang um, cellphone number ng iyong family. Kahit sino po sa iyong family na pwede mong pagkatiwalaan. Yan, pwede mo po siyang gamitin. And then, sa email, importante po ang email address. Kasi mag email po ang One Health Pass sa inyo. And then, ilagay mo dyan yung email mo, siyempre. Next, name of next of kin. So, dito, ano na siya? Name ng family mo. Pwede ka maglagay dyan ng sister, yung mother mo, or yung brother mo. Or yung, uh, pwede mo pagkatiwalaan sa, ano na, pwedeng kontakin. In case of emergency, ayan. Name of next is kin. Next kin. Yan, relation, kung kaano-ano mo siya. Sister mo ba, or mother mo, ganon. And then, yung contact number niya, syempre, kailangan... And then, yung address niya sa Pilipinas. Ayun, okay? So, next po tayo dito sa residence details. 
So, sa residence details, ito na po yung address mo. Yung sa'yo na, ha? House lot, okay? Address mo dito sa Pilipinas. Ilagay mo dyan kung saan building ka, kung saan lot mo. And then, kung saan street or subdivision or purok ka. And then, sa region, kung anong region ka po. Region, syempre, pag automatic nilagay mo ang region, is mag-automatic na rin yung mga province mo, ganon. So, pumili ka lang dyan kung taga saan ka. Okay, so ako Isabela. So Isabela, um, region 2 ako. So ilagay natin is region 2. Ayan. Maglalagay dyan yung region 2. And then province, syempre Isabela. So municipality yan, nag appear na lahat dyan po. City of Kawayan. And then barangay, San Pablo. Ayan. San Pablo, ayan so dyan na po, ayan, kompleto mag a po siya lahat-lahat dyan and then, travel details of course airport po tayo, kasi dadaan po tayo sa aeroplano ayan, may pagpipilian kasi dyan, airport and seaport so, airport po tayo okay, click mo ang airport arriving as passenger or crew syempre, passenger po tayo, aircraft passenger. So aircraft passenger and then country of territory of port. Syempre kung saan tayo nang galing. So UAE, Dubai. So ilalagay ko sa akin is UAE kasi galing akong UAE. United States, ay ah, United States. United Arab Emirates. Ayun. So city of port exit. Ayun. So syempre kung saan ka nag-exit, ayun, city Dubai. Dubai mga kapatid yan so, sa akin kasi is Dubai kung saan city ka syempre doon ka galing kung saan yun ba? Diba? so select port of entry na iyan makikita mo po ito sa iyong ticket so hindi ka rin makakapag fill up nito kung wala ka pang ticket okay? so nag exit kasi ako is na iya terminal 3 so terminal 3 ako And then, airline name, kung anong airline ka sumakay, Cebu Pacific, Katay Pacific, Philippine M, uh, Airline. So, ako kasi is uh, Emirates Airline. So, wala na nakalagay ba? Mayroon pa. Ayan, Emirates Airline. Ako. Flight number, syempre, kailangan ng flight number mo dito. So, ang aking flight number is EK332. Makikita mo po lahat itong mga ito sa iyong ticket, ha? And then, flight number, so enter flight number so handyan na na, na ano natin so may red lang naman yung fill upan mo so kung ano yung date of departure syempre kung anong date ka aalis so sa akin is 12 uh, 2021 okay yan so ang date of arrival in the Philippines is same lang din okay parehas lang din sa akin so seat number hindi na po kailangan skip na lang po natin yan so dito na tayo sa COVID uh, not COVID uh, details so with ongoing COVID-19 community transmission syempre sagot mo dyan yes mag yes ka na lang dyan huwag kang matakot kung anong question dito dapat sagutin mo po siya ng buong buo yan so mag yes ka dyan so type of traveler syempre sa akin OFW okay so OFW ang i-click ko. And then, documentation type. Click documentation type. Siyempre, documented naman tayo. Okay. And then, occupation category. Select occupation category. Siyempre, land base. Okay. Land base po. Yan. Are you a vacationing OFW? So, yes. Siyempre. Okay. Employer name. So, dito sa employer name, ilalagay mo po kung anong pangalan ng iyong employer. Kung ikaw ay OFW na nagtatrabaho sa bahay, sa labas man, nurse, or whatsoever. Yan, ilagay mo dyan. Tapos, current workplace address and contact information. So, ito na po yung address mo sa Pilipinas. Okay? Fill upan mo po dito kung ano yung mga address mo sa Pilipinas, okay? Para sa iyo tong details na to, cellphone number, province, municipality yan. So kailangan mo din diyan ilagay ang email address, okay? And then vaccine information. Dito po ang pinakaimportante para less 
quarantine days ka less ano para hindi ka mahaba-haba ang iyong quarantine so have you been vaccinated for COVID-19? syempre yes mag yes ka kung na-vaccine ka mag no ka kung hindi first dose syempre yes ako na first dose na ako so dito sa date of first dose kailangan mo itong fill upan name of vaccine kung anong vaccine i-vinaccine sa'yo so sa akin kasi is Sinopharm ayan yung date is nasa card mo po yan yung date of first dose nasa card mo po yan kung saan ka po na vaccine kung kailan okay meron yan date dyan so ang sa akin is halimbawa lagay ko na lang January chorba chorba pero tapos na po ako dyan batch of first dose no need na po is skip nyo na country where vaccinated syempre ilagay mo dyan kung saan ka na vaccine so sa akin is UAE Okay, fill up ko dito yung UAE. Saan ka na UAE? Ayan. Okay, vaccination center facility. Hindi na po kailangan yan. Skip na lang po natin. And then yung first dose adverse. No need na rin po. Remarks, no need na din po. So, second dose, yes. Kasi na-vaccine na rin po ako ng second dose. Okay. And then, date of second dose, syempre same ng pag-fill up mo sa first dose. May date din dito kung saan, kung kailan ka na-vaccine ng second dose. And then, select vaccine name, syempre Sinopharm din. Batch of second dose, skip na po. Select country, syempre UAE din po siya. And then, skip na po natin itong mga walang red alert, yung mga red asterisk na yan, wala na yan. Skip nyo lang po. So, dito ang importante guys, hinding hindi ito ma, ma a approve kung wala ka pong file na photo ng iyong vaccine card. So, kailangan po dito yung vaccine card number 1, yung first dose ng vaccine card mo. Ito, kailangan may picturean mo yan kasi galing yan sa gallery mo. And then, kailangan din ng second vaccine card din. Okay, so ako meron ako galing ano, galing sa UAE na card. Kung meron po sa inyo, ilagay niyo po diyan, i-upload niyo po diyan, okay? Nay napindot ko yung gallery. Sorry, dear. Back po tayo, okay? And then COVID-19 RT-PCR test result. Do you have a COVID-19 RT-PCR test result taken 72 hours before your scheduled departure? Syempre, meron po tayo niyan, kaya yes. <clears throat> so dito kung meron ka kailangan mong i-upload dito ang iyong medical certificate na nagpapatunay na na PCR ka within 72 hours so pag magpa PCR po kayo humingi na po kayo ng medical certificate para i-upload po dito sa file chosen okay kanyangan mo dyan dapat na picturean mo na yung mga yan para nasa gallery mo na i-upload mo na lang po dito okay and then countries traveled Okay, within 30 days. So, ang sa akin lang is Dubai. So, isang country lang nilagay ko, isang Dubai lang. Nasa sayo naman po kung mag-fill up ka. Pero hindi, hindi naman yan po importante. Next is exposure history. History of exposure to known probably and confirmed COVID-19 case 14 days before the onset of signs and symptoms. Ayan po, syempre no. Wala po tayong... Um, Symptomas or kahit anong sign po ng, ano, ng COVID-19, syempre mag-no ka po dyan, ha. And then, have you been in a place with a known COVID-19 transmission? So, nakapunta ka ba sa isang lugar na may kilalang kaso ng hawaan o sintomas ng COVID? Syempre, no. Wala po kung wala. Meron kung meron. Okay? Clinical information. Have you been sick in the past 30 days? Ako naman, hindi naman ako nagkasakit or what. So, no ako, syempre. So, skip nyo na lang po itong comorbidities. Skip nyo na rin po yan. And then, dito ka na po sa last. Okay? So, kailangan mo siyang i-check ito. Kung tapos ka na mag-fill up lahat-lahat, kailangan mo pong i-check yung box dyan. Okay? And then, gayahin mo po ito para i-fill up dito. Pag nagaya mo na po yan at na-fill up mo po dyan, submit. Okay, click submit na po tayo. So, hindi na ako magsasubmit at baka ma-error ang aking na-fill up na. So, yan. Okay, submit mo na yan. 
So pagka submit mo po diyan, may magpapakita diyan na success ka kung na success na yung iyong pag-fill up. Pero pag hindi po magre-red po lahat ng hindi mo na fill upan, magre-red po lahat ng mga na nalampasan mong information. So balikan mo siya kung ano saan yung nag-red kung wala ka natanggap na successful ganon. And then ang makikita mo po diyan pag successful ka is pupunta ako sa gmail ko na lang kasi hindi ko na ma-appear ma yun so dito mo makikita kung successful ka, mag-email sa'yo ang One Health Pass okay, so ganito po ang itsura ng One Health Pass success okay ito po ang kailangan sa airport, ito lang po ang kailangan ninyo, screenshot nyo lang po ito kung wala po kayong email na nilagay, meron po yan magpapakita after ninyo mag-submit. And then mag a po kaagad yan. Magpa-pop up, screenshot nyo na po siya kaagad bago kayo mag-exit. Okay, dyan magpapakita ang inyong details ng mga pinirmahan doon. Ayan, nandyan po lahat yan. Okay, yun lamang guys. Pinaka-importante po ito pag nag-travel po kayo papuntang Pilipinas. Ayan. Okay, yan lang po ang kailangan. Kasi yan, i-scan yan yung code na yan. Yan yung sinasabi kong i-scan ang code dito sa airport sa Pilipinas. Okay, maraming salamat po sa panonood Thank you and God bless.